প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো আজকে আমি মোহাম্মদ সুমন আশিক তোমাদের ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আসি গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম কারবার সংগঠন কি ও কারবার সংগঠনের কয়েকজন রাইটারের সংজ্ঞা নিয়ে আমরা কারবার সংগঠনটা বিষয়ে কি সেটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব কারবার সংগঠনের কার্যাবলী কার্যাবলী বলতে তোমরা অবশ্যই খুব ভালোভাবেই হয়তো জানো যে আসলে একটা কারবার সংগঠন পরিচালনা করতে গেলে তার আসলে কি কি ধরনের কাজ করতে হয় এটা নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা তো চলো চলে যাওয়া যাক বডে উৎপাদন একটু প্রথম যে হেডিংটা আছে আমাদের কাছে যে উৎপাদন একটা কারবার পরিচালনা করতে গেলে উৎপাদনটা মূলত মুখ্য একটা উদ্দেশ্য উৎপাদনের জন্যই বা ক্রয় বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের জন্যই মানুষ এই উৎপাদন কার্যটাকে করে থাকে বা উৎপাদন কার্যটা পরিচালনা করে থাকে এই উৎপাদন কার্যটা পরিচালনার জন্য আমাদের কি কি করা যেতে পারে উৎপাদনের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় থেকে শুরু করে আমাদের ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন কার্যটা পরিচালনা করতে হয় উৎপাদন কার্যের মাধ্যমে মূলত আমাদের প্রোডাক্টের রূপগত পরিবর্তনটা হয় যেমন তুলা থেকে সুতা তৈরি করা এটা একটি রূপগত উপযোগ হচ্ছে রূপগত উপযোগটা হচ্ছে যে যে একটা রূপ থেকে আমাদের কাঁচামালের একটা রূপ থেকে ওটা পরিবর্তিত হয়ে আর একটা রূপে পরিণত হওয়া পাট থেকে যেমন আমরা চট তৈরি করতে পারি পাট যখন একটা অবস্থায় থাকে তার এক ধরনের রূপ থাকে এবং যখন আমরা উৎপাদন কার্যর মাধ্যমে সেটা পরবর্তী স্টেপে নিয়ে যাই তখন কিন্তু সেটা পাট থেকে একটা চট বা অন্য কোনো কিছু আমরা যেমন পাট থেকে ব্যাগ ব্যাগ তৈরি করি এইরকম কিছু তৈরি হয়ে যায় এর পরবর্তী স্টেপে আসতে আসতে ক্রয় উৎপাদন কার্যকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ক্রয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের পণ্য উৎপাদন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা যেমন পণ্য আমাদের টার্গেটেড যারা কাঁচামাল সাপ্লায়ার আছে তাদের কাছ থেকে আমরা কাঁচামালটা নিয়ে আসি এবং এই নিয়ে আসাটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে উৎপাদন কার্যটা অব্যাহত রাখা ক্রয়ের ফলে মূলত সত্যগত উপযোগের সৃষ্টি হয় যেমন ধরো যে কীভাবে সত্যগত উপযোগের সৃষ্টি হয় ক্রয় করলাম আমরা যখন ক্রয় করি পণ্য সেই ক্রয়ের পণ্যটা মূলত একজন মালিকের থাকে যেমন আমরা যদি চিপস তৈরি করতে যাই তবে আমাদের আলু লাগবে এই আলুটা যখন আমরা কোনো কৃষকের কাছ থেকে কিনবো ওই আলু আলুটার মালিক থাকে একজন কৃষক এবং পরবর্তীতে আমরা যখন ওই আলুটা ক্রয় করি সেটার মাধ্যমে একটা সত্যগত উপযোগ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মালিকানার পরিবর্তন হয় আমরা সত্যগত উপযোগকে এক খুব সহজে যদি বুঝতে চাই তাহলে বলতে পারি যে মালিকানার পরিবর্তন হওয়া আমরা তার কাছ থেকে আলুটা ক্রয় করে নিয়ে আসলাম আমাদের কাছে নিয়ে আসলাম এটার ফলে মালিকানার পরিবর্তন হলো ক্রয়ের ফলে আমাদের যে কোনো কাঁচামালের বা পণ্যের সত্যগত উপযোগের সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে আসতেছে বিক্রয় বিক্রয়ের ফলে আমাদের মূলত মানু আমার আমরা যারা প্রোডাক্টটা উৎপাদন করতে যাচ্ছি তাদের এই বিক্রয়ের ফলে মুনাফার উদ্দেশ্যেই মানুষ বিক্রয় করে এবং এই বিক্রয়টা হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে মানুষ সুবিধাটা নিয়ে থাকে এই বিক্রয়ের ফলে আমাদের পণ্যের পণ্য পরবর্তীতে আবারও পুনরায় উৎপাদনের প্রয়োজন পড়ে এরকম কার্যগুলো অব্যাহত রাখার কারণেই আমরা পণ্যটা উৎপাদন করি আমরা যদি কোনো কিছু উৎপাদন করি এবং ওইটা যদি বিক্রয় না করি তাহলে কিন্তু আমাদের কখনোই প্রতিষ্ঠানের বা আমাদের কারবারের সফলতা আসে না তাই বিক্রয় কার্যটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স এরপরে আসতে আসছে যে অর্থ সংস্থান আমরা যদি কোনো কিছু উৎপাদন করতে চাই আমরা যেমন আগে বললাম উৎপাদন করতে চাই ক্রয় করতে চাই বিক্রয় করতে চাই এই সমস্ত কার্যক্রমকে একইভাবে মানে গঠনমূলক গঠনমূলক প্রসেসে যদি আমরা আগাতে চাই তবে অবশ্যই আমাদের অর্থ সংস্থানটা খুব জরুরি বিষয় কারবারে যদি অর্থর সংকট দেখা দেয় বা কারবারে যদি অর্থই না থাকে তাহলে আমরা উৎপাদন কার্য অব্যাহত রাখতে পারছি না উৎপাদন কার্য ক্রয় কার্য অব্যাহত রাখতে পারছি না এরকম বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আমাদের দেখা যায় প্রতিটা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার এই অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাটা বিভিন্নভাবে করতে পারে হতে পারে তার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যবহার করতে পারে এমন হতে পারে কোনো বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা সীমিত সুদের বিনিময়ে আমাদেরকে কারবার প্রতিষ্ঠানে অর্থ সংস্থান করে থাকতে পারে হতে পারে তার আত্মীয় স্বজন কারো কাছ থেকে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাটা করতে পারে একটা কারবারের কার্যবলীর ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এর পরবর্তীতে পাঁচ নম্বরে আসতেছে পরিবহন আমরা পণ্য উৎপাদন করলাম বা পণ্য উৎপাদন করতে চাই এই ক্ষেত্রে আমাদের এক ফার্স্ট যেটা লাগে যে কোনো একটা কাঁচামাল আমাদের কারখানায় আনার প্রয়োজন হয় এই আনায়নের জন্য কিন্তু পরিবহন ব্যয় হয় পরিবহনের ফলে একটা স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয় এক স্থান থেকে পণ্য আর এক স্থানে পৌঁছায় এবং যখন আমরা আমাদের ফ্যাক্টরিতে পণ্য আনায়ন করি পরিবহনের মাধ্যমে এর পরবর্তীতে যখন উৎপাদন করি এবং উৎপাদনের পরবর্তীতেও আবারও এই পরিবহনের ব্যবহারটা আমরা লক্ষ্য করে থাকি যেমন আমরা পণ্য উৎপাদন করলাম এবং এই পণ্যটা 
আমাদের টার্গেট থাকে আমাদের টার্গেটেড যারা কাস্টমার আছে তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং এই টার্গেটেড কাস্টমার কাস্টমারের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে আমাদের পণ্য বা সেবাটা তাদের কাছে পৌঁছা দেওয়া হয় এটা দ্বারা খুব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে একটা কারবারের কার্যাবলীর মধ্যে পরিবহনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এর পরবর্তীতে আমরা যদি যাই তাহলে দেখি গুদামজাতকরণ গুদামজাতকরণ প্রসেসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেমন ধরে নিয়ে গুদামজাতকরণটা আসলে কি আমি এটা এক ফার্স্ট আগে বলি গুদামজাতকরণ হচ্ছে যে আমরা কোনো পণ্যের গুদামজাতকরণ রেখা যেটার ফলে সময়গত একটা উপযোগ তৈরি হবে যেমন সময়গত উপযোগটা কেমন আমরা ধরে নিলে আমরা চিপস তৈরি করতে চাচ্ছি এক্ষেত্রে আমাদের আলু ক্রয় করা লাগে কিন্তু আমরা এটা সবাই জানি যে আলু সব সময় আমাদের মার্কেটে অ্যাভেলেবল থাকে না মার্কেটে বল মার্কেটে অ্যাভেলেবল থাকলেও সেটা আসলে এভাবে বলাটা ভালো হয় যে আমাদের উৎপাদন সব সময় হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আলু যেহেতু সব সময় উৎপাদন হয় না সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি যখন আমরা আলু উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদনের সময় তখন আমরা আমাদের চাহিদা মোতাবেক যে এক বছরে আমাদের ঠিক কি পরিমাণ আলুর প্রয়োজন হবে এইটা আমরা বিবেচনা করে সেখান থেকে যদি আমরা আমাদের কিছু কাঁচামাল ক্রয় করে রাখি এবং যখন এই আলুর অফ সিজনটা যাবে তখন যদি আমরা চাইলেই আমাদের যে গুদামে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে সেখান থেকে সেটার ব্যবহার করতে পারি অথবা এটা আসলো উৎপাদন পরবর্তী পূর্ববর্তী কাজ গুদামের ব্যবহার এবং আমরা চাইলে পরবর্তী ব্যবহার পরবর্তীতেও কিভাবে উৎপাদন পরবর্তীতেও কিভাবে গুদামজাতকরণের ব্যবহার হয় সেটাই যদি আসি তাহলে এমন বলতে পারি যে আমরা চিপস উৎপাদন করলাম কিন্তু চিপস উৎপাদন করার সাথে সাথেই কিন্তু আমরা সেটা বাজারে ছড়াই দিলাম এমন না আমরা হয়তো কুষ্টিয়াতে চিপস উৎপাদন করতেছি এরপরে আমরা সমগ্র বাংলাদেশে আমাদের চিপসটা পৌঁছাই দিব কিন্তু এই পৌঁছাই দেওয়ার প্রসেসটা এমন হয় না যে কারখানা থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আমরা সেগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছায় দিতে দেওয়ার জন্যই রেডি করতে পারি না এমন হয় যে কারখানা থেকে বের হওয়ার সাথে পরে পরবর্তীতে আমাদের সেইগুলো এক দুই দুই এক দিন বা দুই দিনের জন্য আমাদের সেইগুলো গুদামজাতকরণের প্রয়োজন হতে পারে এর দ্বারা বোঝা আছে যে একটি কারবার সংগঠনের জন্য গুদামজাতকরণ প্রসেসটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এরপরে সে সাত নম্বরে ঝুঁকি গ্রহণ ও বিমা আমরা কোনো বিজনেস করতে যাচ্ছি বা আমরা কোনো কারবার করতে যাচ্ছি কিন্তু সেখানে ঝুঁকি থাকবে না এমন হয় না কারবারের মূল বিষয়গুলো নিয়ে যদি আমরা কখনো আলোচনা করতে যাই তবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে ঝুঁকি আপনাকে গ্রহণ করাই লাগবে ঝুঁকি এবং বিমা ঝুঁকি এবং বিমা ঝুঁকির বিপরীতে বিমাটা কি তাহলে আমরা এবার আগে শুনি বিমাটা হচ্ছে যে ঝুঁকির বিপরীতে গৃহীত ব্যবস্থাকেই বিমা বলা হয় আমার মনে হয় তোমাদের স অনেকেই বিমা সম্পর্কে শুনেছো বাট বিমার বিষয়গুলো নিয়ে কিভাবে কাজ করে আমরা হয়তো অনেকেই জানি না আমি ছোটো করে একটু বলতে চাই যেমন ধরো যে আমরা ইউএস থেকে হয়তো জাহাজ যোগে কোনো কিছু আমরা কোনো কাঁচামাল বাংলাদেশে আনতে চাচ্ছি এ অবস্থায় এমন হতে পারে যে জাহাজ পানিতে ডুবে যেতে পারে অথবা আগুন ধরে যেতে পারে তো আমরা যদি এক লাখ টাকার বা এক কোটি টাকার যদি পণ্য কাঁচামাল পণ্য আমরা দেশের বাইরে থেকে আমাদের দেশে আনতে চাই তাহলে আমাদের যে একটা ঝুঁকি থাকে যে এইরকম অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এই রকম যখন এইটা এইটা প্রতিরোধের জন্য আমরা যে ব্যবস্থাটা করে থাকি বা যে প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা চুক্তি করে থাকি যে যদি আমার কখনো কোনো ধরনের এই রকম অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হয়ে যায় চুক্তির ভিতরে আলোচনার ভিতরে যেগুলো থাকে আর কি এর মধ্য দিয়ে যদি কোনো প্রকার ক্ষতি হয়ে যায় তবে তারা আমার যে পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে সেই ক্ষতিটা তারা আমাদেরকে পোষাই দিবে এইটাই মূলত বিমা সাধারণ কথাই বা এক কথাই যদি আমরা বলতে চাই তাহলে এইটাই হচ্ছে যে আমাদের বিমা ঝুঁকির বিপরীতে গৃহীত ব্যবস্থাটাই বিমা ঝুঁকি এবং বিমা দুটাই কারবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে এবং এই ঝুঁকিটা কিভাবে কম রাখা যায় সেটার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে আমরা আমাদের কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের থেকে শুরু করে অনেক কিছুরই আমরা এই বিমাটা করে রাখতে পারি এরপর আসছে যে বিজ্ঞাপন এবং প্রচার বিজ্ঞাপন এবং প্রচার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এটি কারবারের জন্য আপনি অনেক ভালো কাজ করছেন কিন্তু আপনি কাস্টমার অ্যাটেনশন করতে পারছেন না অথবা কাস্টমার রিস্ক করতে পারছেন না কাস্টমার রিস্ক এবং কাস্টমার অ্যাটেনশনের ধরে রাখার জন্য আপনার বিজ্ঞাপন এবং প্রচারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা ধরে নিয়েছি যে আমরা চিপস তৈরি করব এবং আমরা বাজারে যখন আমাদের চিপসটা পৌঁছাই দিলাম এর মাঝে দেখি যে আমাদের চিপসের মান বাজারে আরও যে সকল কোম্পানিগুলো আছে তাদের তুলনায় সমপর্যায়ের অথবা তাদের তুলনায় অনেক ভালো কিন্তু কাস্টমাররা আমাদের চিপসটা নিচ্ছে না 
এর কারণটা কি হতে পারে আমাদের বিজ্ঞাপনে কোনো ত্রুটি রয়েছে অথবা হতে পারে আমরা আসলে কাস্টমার রিস করতে পারছি না আমাদের কাস্টমারের কাছে যেভাবে পৌঁছানো উচিত তাদের কাছে আমাদেরকে যেভাবে প্রেজেন্ট করা উচিত আমরা হয়তো সেটা করতে পারছি না এই কাস্টমারের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের মূলত যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সেটা হচ্ছে যে বিজ্ঞাপন ও প্রসার বিজ্ঞাপন ও প্রসার কারবারের জন্য আমরা বলতেই পারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এরপর আসতে আসছে যে হিসাব রক্ষণ হিসাব রক্ষণ আপনার কারবারের জন্য অনায়াসী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে কারণ আমাদের সমস্ত কার্যক্রমগুলো উৎপাদন ক্রয় বিক্রয় অর্থ সংস্থান পরিবহনে কতটুকু ব্যয় হচ্ছে গুদামজাতকরণ কতটুকু আছে আমরা পণ্য ক্রয় করে আনার ক্ষেত্রে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ পণ্য ক্রয় করলাম কি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলাম এই রকম করে আমাদের বিজ্ঞাপন প্রচারে কত টাকা মানে ব্যয় হচ্ছে এই সমস্ত হিসাব আপনাকে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে হবে আপনার সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণের উপরে ডিপেন্ড করবে আপনার ব্যবসায়ের পর পরবর্তী ডিসিশন কি নেওয়া যেতে পারে এটার উপরে ডিপেন্ড করবে তো এটা বলা যায় যে হিসাব রক্ষণ একটা কারবার সংগঠনের জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কর্মী সংক্রান্ত কাজ কর্মী সংক্রান্ত কাজ দ্বারা বলতে বোঝায় আমাদের যে কারবারগুলো থাকে এই কারবারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ দেয়া বা প্রয়োজনীয় পরিমাণ কর্মী নিয়োগ দেয়া এবং এই নিয়োগ দেওয়াটা পর্যন্তই কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকে না একটা কর্মী সংক্রান্ত কাজের মধ্যে শুধুমাত্র আমরা বিজ্ঞাপন দিলাম এবং সার্কুলার দিলাম এবং পরবর্তীতে আমরা ভাইভা নিয়ে হয়তো তাদেরকে নিয়োগ দিয়ে দিলাম এটা দিয়েই কিন্তু এই কর্মী সংক্রান্ত কাজ কাজ শেষ হয়ে যায় না এর পরবর্তীতে থাকে তাদেরকে হয়তো প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা তাদেরকে ইন্সপাইরেশন করা তাদেরকে কাজগুলো সঠিকভাবে বোঝাই দেওয়া এরকম অনেকগুলো বিষয় নিয়েই কর্মী সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করতে হয় আমাদের এগারো নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বাজার গবেষণা ও পণ্য উন্নয়ন আমরা এমন হলো যে বাজারে আমাদের সিটটা পৌঁছেই দিয়েছি কিন্তু আমরা যখন দেখব যে আমরা সব কিছুই করতেছি বাট আমাদের বাজারে আমাদের পণ্যটা ভালো একটা চলতেছে না বা কাস্টমাররা আমাদের প্রোডাক্টটাকে সেইভাবে নিচ্ছে না এর কারণটা খুঁজে বের করার জন্য কেন আমাদের কাস্টমার আমাদের প্রোডাক্টটা নিচ্ছে না এই কারণটা খুঁজে বের করার জন্য আমাদের বাজার গবেষণা ও পণ্য উন্নয়নের কর্মসূচি বা পণ্য উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে কিভাবে পণ্য উন্নয়ন বা বাজার গবেষণাটা কি কি ক্ষেত্রে আমরা বাজার গবেষণা করব যদি দেখি যে আমাদের প্রোডাক্টটা বাজারে চলতেছে না সেক্ষেত্রে আমরা বাজারে যারা কাস্টমার আছে তাদের সাথে কথা বলতে পারি যারা যারা আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সেলার আছে তাদের সাথে কথা বলতে পারি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি কি কি ধরনের প্রোডাক্ট নিচ্ছে এবং তাদের প্রোডাক্টের কি কি গুণাবলী এবং আমার প্রোডাক্টের গুণাবলীর সমপর্যায়ে আছে কি না এটা বিবেচনা করতে পারি যদি মনে হয় যে আমাদের প্রোডাক্টের গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাদের প্রোডাক্টের থেকে আমাদের প্রোডাক্টটা অনেকটাই আমরা পিছিয়ে আসি মানগত গুণগত মানের দিক দিয়ে তাহলে অবশ্যই আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারের সাথে টিকে থাকার জন্য আমাদের পণ্যের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানো আর বাজার গবেষণার ক্ষেত্রে মূলত আমাদের আমাদের যে কাস্টমাররা আছে তারা আমাদের প্রোডাক্ট আসলে কীভাবে চাচ্ছে তারা কোন ধরনের প্রোডাক্ট এর প্রতি বেশি আকৃষ্ট এই সমস্ত বিষয়গুলো দেখে আমাদের বাজার গবেষণা ও পণ্য উন্নয়নের কার্যক্রম আমরা হাতে নিতে পারি এরপরে আসতেছে যে ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার সব থেকে প্রথম যে বিষয়টি আসে যে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে যে পরিকল্পনা সংগঠন কর্মী সংস্থান নির্দেশনা প্রেষণা ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলী আমরা যত কিছু করি আমরা যা কিছু বলি সব কিছুই একটা ব্যবস্থাপক যা কিছু করতেছে তার সমস্ত কিছুই কিন্তু একটা ব্যবস্থাপনার অংশ বিশেষ আপনি আপনার কার্যক্রমটা পরিচালনা করতে চাচ্ছেন সেখানে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে অথবা আমরা বাজার গবেষণা করতে চাইছি বাজার গবেষণাটা আমাদের কিভাবে করতে হবে সমস্ত কিছুই একটা ব্যবস্থাপনার অংশ আশা করি আজকের ক্লাসটিতে তোমরা বা কারবার সংগঠনের কার্যাবলী সম্পর্কে অনেক স্পষ্ট একটা ধারণা পেয়েছো ইনশাল্লাহ আগামী কোনো ক্লাসে দেখা হবে ততক্ষণ গুরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ের সাথেই থাকো ধন্যবাদ সবাইকে